இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டகத்திரி செடியை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும் அதோடைய மருத்துவ குணங்கள் என்ன அது அதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மை தீமைகள் என்னங்கிறத இப்போ பதிவு பண்ணுவாங்க அது என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க கண்டங்கத்திரி சொலானம் ஜாக்குனி குணம் வெப்பமும் கார்ப்பும் உள்ள கண்டகத்திரியினால் காசம் சுவாசம் ஷயம் அக்னிமந்தம் தீச்சுரம் சன்னிபாதம் ஏழு வகை தோஷங்கள் வாதரோகம் ஆகியன போகும் போகும் சரியாயிரும் இதுல முத்திரி படி அது மட்டும் வெப்பமும் கார்ப்பும் உள்ள கண்டங்கத்திரியினால் காசம் சுவாசம் காசம் சுவாசம் ஷயம் சயம் அக்னிமந்தம் அக்னிமந்தம் தீச்சுரம் தீச்சுரம் சன்னிபாதம் சன்னிபாதசுரம் ஏழு வகை தோஷங்கள் ஏழு வகையான தோஷங்கள் வாதரோகம் வாதரோகம் ஆகியன போகும் சரியாக்கி விட்டுரும் கண்டங்கத்திரி கண்டங்கத்திரி பொடியை வாங்கி சாப்பிட்டாலே சரியாயிரும் கண்டங்கத்திரி விதையை தான் பொடியாக்கி வருது இப்போ அது கண்டங்கத்திரி விதைக்கு உண்டான காய்க்கு உண்டான குணங்கள்ல தான் இன்னைக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ மூலிகைகள வந்து நம்ம வாங்கி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் கண்டங்கத்திரி மூலிகை சமூலமாக வாங்கி நம்ம வீட்டில் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா விதைகளை தான் இன்னைக்கு வந்து எல்லா பக்கமும் வர வருது கண்டங்கத்திரின்னு சொல்லி விதைகளை தான் அனுப்பி விடுதாங்க அது வந்து மருத்துவ குணம் வேறு அதுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறது கண்டங்கத்திரி முழு செடிக்கு மட்டும்தான் இந்த குணம் அது என்னங்கிறத நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கங்க சொல்லுங்கள் உபயோகிக்கும் முறை இந்த செடியானது பார்வைக்கு கத்திரி செடியை போல் குத்தக வளர்ந்திருக்கும் இலைகளிலும் காம்புகளிலும் உட்கள் நிறைந்திருக்கும் இதன் பூ நீல வர்ண நிறமாகும் காய் பெருங்கலர்ச்சி கொட்டை பிரமாணம் பச்சை நிறமாகவும் இருக்கும் இந்த இனத்தில் வெண்பூ விடுகின்ற செடி கிடைப்பது அரிது இதன் வெண்மை நிறமான காய்ச்சாற்றினால் ரசம் பற்பமாகின்றது பொதுவாக நீலப்பூ விடுகின்ற செடியை செடியையே பண்டிதர்கள் அவிழ்த பாகங்களில் கூட்டுவதுண்டு இதன் இலையை சிறிது நெற்பணிலில் வாட்டி இடித்து பிரிந்த சுரசத்தை வேலைக்கு தேகத்திடத்திற்கேற்றவாறு கால் அரை அவுன்ஸ் வீதம் சிறிது தேன் குட்டி கொடுப்பதுண்டு அல்லது இதன் உலர்ந்த சமுளத்தை பஞ்சு போல் நசுக்கி ஒரு குடுவையில் அரைபலம் அளவிற்கு போட்டு கால்படி சலம் விட்டு வீசம்படியாக சுண்ட கைச்சி வடியிட்டு வேலைக்கு ஒன்று முதல் ஒன்றரை அரை அவுன்ஸ் வீதம் தினம் இரண்டு வேலை சிறிது தேன் குட்டி கொடுப்பதும் உண்டு இது இருமல் சுரம் சுவாச காசம் முதலியவற்றை நீக்குவதுடன் கபத்தை எளிதில் கரைக்கும் சிறுநீரை அதிகமாக போக்கும் கபத்தோடு வரும் சுரங்களுக்கு இது மிக சிறந்தது இதன் இலைச்சாற்றுடனாவது அல்லது கியாலத்துடனாவது சமநடை நல்லெண்ணெய் குட்டி பதமுற காய்ச்சி வடியிட்டி வைத்து கொண்டு தலைவலை அக்குள் நாற்றம் கீழ்வாதம் முதலியவற்றிற்கு மேல் பூசி தேய்க்க குணமாகும் இதன் புஷ்பத்தை வாதுமை எண்ணெயுடன் கூட்டி காய்ச்சி வடித்து மூலத்திற்கு பூசி வர மூளையின் உபத்திரவம் அடங்கும் இதன் பச்சிலை சாற்றுடன் ஆளி வித்து எண்ணெயை கூட்டி பதமாக காய்ச்சி கைகளில் ஏற்படும் வெடிப்புகளுக்கு பூசி வர விரைவில் குணமாகும் பாருங்க கைகளில் வெடிப்பு வருது இந்த கிச்சனில் நிற்கும்போது வெடிப்பு வருது என்ன செய்ய அப்படின்னு கேட்பாங்க மருத்துவம் ஏதாவது சொல்லுங்க ஐயா அப்படின்னு கேட்பாங்க சிம்பிளான இது இலைச்சாரும் ஆலி வாயில் இருக்குல்ல ஆலி வாயிலையும் ஒன்றா கலந்து நல்ல எண்ணெய் எண்ணெயில் காய்ச்சி அந்த வெடிப்புகள் கைகளில் வரக்கூடிய வெடிப்புகளில் போட்டிங்கன்னா சரியாகி விட்டுரும் அந்த அளவுக்கு மருத்துவ குணம் மிக்கது இந்த கண்டங்கத்திரி அது வந்து என்னாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சளி ட்ரிபிள் இருமல் ஆஸ்மா டிபி இது போன்ற வலுத்த நோய்களுக்கு சரியான மருந்து அப்படின்னா நீங்கள் கண்டங்கத்திரியை தான் எடுத்துக்கிடணும் கண்டங்கத்திரியை மறுபடி சாப்பிடுங்க இலையை வாங்கி கண்டங்கத்திரி முள் ஓவராக இருக்கும் கையில் குத்திடும் பார்த்து செய்யுங்க அந்த க இலைகளை வாங்கி நம்ம சுத்தப்படுத்தி நல்ல தண்ணியில் அளம்பி அதில் மண்ணு கிண்ணு கண்டகிலாம் ஒட்டிருக்கும் நல்லா அளம்பி திருப்பி ஒருவோட காய போடுங்க அது காஞ்சியை தான் தருவாங்க அந்த காஞ்சியே திருப்பி ஒருத்தோட நல்லா கழுவி காய போடுங்க கையில் கண்டிப்பாக குத்தும் அது பயங்கர முள் உள்ளது அதை நல்லா காய போட்டு ட்ரை ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரைஸ் மில்லை கொடுத்து பவுடராக தெரிச்சு வாங்கணும் தெரிச்சு வாங்குறதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அடுத்த மருத்துவ குணத்துக்கு உள்ளே சாப்பிட்றதுக்கு பயன்படுத்தணும் இந்த மூலிகையை வந்து கல் மண் நீக்காமல் நீங்கள் தயவுசெய்து அப்படியே வைங்க அப்படியே திரிச்சிடாதீங்க அதில் கண்டிப்பாக மண் இருக்கும் அது நமக்கு உடம்பு ஆரோக்கியத்துக்கு எடுத்து விட்டுரும் கிட்னி ட்ரெவல் பண்ணும் மண் இருக்கக்கூடாது அதனால் சுத்தமாக ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா கழுவுனதுக்கப்புறம் தான் கண்டங்கத்திரியை திருக்கி கொடுக்கணும் கே திருக்கி கொடுத்து அதை பவுடர் பண்ணி வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த வகையான மருந்துகளுக்கு பயன்படுத்தணும் இவங்க சொல்லுத முறைப்படி பயன்படுத்துங்க வேறு முறைகளாக வந்து கையாளாதீங்க இதை வந்து சித்தர்கள் பதிவு பண்ண ஒரு முறையில் இருக்கிறதுனால இந்த முறை வந்து நமக்கு பலனுள்ளதாக இருக்குங்கிறது உண்மை அடுத்து கண்டங்கத்திரிக்காய் ஆ காய் சொல்லுங்க கண்டங்கத்திரிக்காய் குணம் வெண் மணலில் உண்டாகின்ற கண்டக்கத்திரிக்காயால் சிலேத்துமம் நோய் நீங்கும் சீதம் கலந்த மலமும் பசியும் உண்டாகும் உபயோகிக்கும் முறை இதனை சாதாரணமாக குழம்புகளில் இட்டு பாது 
பாகப்படுத்தி ஒன்பது உண்டு இது பசிதி மனத்தை அதிகப்படுத்துவோம் அல்லாமல் கபரோகிகளுக்கு மிகுந்த நன்மையை தரும் ஆனால் சில சரீரங்களுக்கு சீதபதியை உண்டு பண்ணும் ஆகையால் ரோகிகள் தங்களுடைய தேகத்தில் கூறறிந்து உட்கொள்ள கடவர் இப்ப பாருங்க கண்டகத்திரி காய் தான் இப்ப மார்க்கெட்ல சந்தையில வருது கண்டகத்திரின்னு சொல்லி விற்பாங்க கண்டகத்திரி காய தான் இப்ப விற்பாங்கன்னு யாருக்குமே பதிவு பண்ணும் அந்த காய்க்கு இந்த மருத்துவ குணம் தான் உண்டு முதல்ல சொன்ன மருத்துவ குணம் கிடையாது அதனால இந்த மருத்துவ குணம் வேணும்னா இந்த காயை பயன்படுத்துங்க அந்த பெரிய லெவலில் மருத்துவ குணம் வேணும்னா சமுழத்தை தான் பயன்படுத்தணும் அதில் வந்து இதை பயன்படுத்திட்டு அந்த மருத்துவ குணத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்காதீங்க கிடைக்காது அதனால காய்க்கு உண்டான குணங்கள் வேற சமுழத்துக்கு உண்டான குணங்கள் வேற அடுத்தது கண்டங்கத்திரி பழம் கண்டங்கத்திரி பழத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க குணம் கண்டங்கத்திரி பழம் இருமல் இறைப்பு சயம் கவம் பல்லரணை புடை நமை இவற்றை நீக்கும் பலத்தையும் பசியையும் உண்டாக்கும் உபயோகிக்கும் முறை கண்டகத்திரி பழத்தை ஒரு பலகின மட்பாண்டத்தில் இட்டு மூழ்க சலம் இட்டு அடுப்பில் வைத்து நன்றாய் வேக வைத்து கடைந்து குழம்பு பதமாக இருக்கும் போது நாவில் ஒரு பங்கு நாளில் ஒரு பங்கு நல்லெண்ணெய் கூட்டி அடுப்பில் வைத்து மெழுகு பதம் வர காய்ச்சி வடித்து வைத்துக் கொள்க இத்தைலத்தை வெண்கூட்டத்திற்கு தடை வர சிறிது நாளில் சுபாவ நிறத்திற்கு மாறும் இதனையே காது நோய்க்கு இரண்டு ஒரு துளி விட்டு கொண்டு வர குணமாகும் இன்னும் கண்டகத்திரி பழத்தை உமிக்காந்திரை கல்வத்திலாவது தட்டை அமையலாவது வைத்து பாகலிலை சாறு விட்டு வெண்ணெயோ நல்லெண்ணெய் விட்டு மத்தித்து சூரிய புடம் சில தினம் வைத்து பல்லீர் தடவி வர பற்பூச்சி அற்றுப்போம் பல்பூச்சி சாகிறதுக்கு இதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க இந்த முறை ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் வந்து அந்த இந்த இந்த பழத்துக்கு உண்டான குணங்கள் மாறுது இது என்னென்னா பல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு இது நல்ல மருந்தாக இருக்குது அதனால் இந்த காய்க்கு உண்டான குணங்கள் வேறு பழத்துக்கு உண்டான குணங்கள் வேறு சமளத்துக்கு உண்டான குணங்கள் வேறு இதை பா பகுத்து ஆய்வு பண்ணி நீங்கள் உபயோகப்படுத்தணுங்கிறது எங்களுடைய கருத்து